നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ സീരീസ് ആയിട്ട് തോന്നിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ കൂടുതലും ഒരു ഡെറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഉഷ നായർ ഉഷ മാം ഡി എസ് പിയിൽ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൊരു ആളാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി വീഡിയോസൊക്കെ മാമിൻ്റെ വലിയ വലിയ കോൺഫറൻസിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനൊരു കാര്യത്തിന് വിളിച്ചപ്പോൾ മാം വരാൻ കാണിച്ച മനസ്സിന് വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇവിടെ വരാൻ വളരെയധികം സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും സന്തോഷം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂടുതലും കേരളത്തിലത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി എഫ് ഡിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒത്തിരി ഡെറ്റിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി മാമിനാണെങ്കിൽ മലയാളി കൾച്ചറും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എഫ് ഡി ക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് നല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ചൊരു ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പതിനാറ് ടൈപ്പുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു നമ്മൾ സംസാരിക്കാനാണ് പോണത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നായിട്ട് ഒന്ന് മാമിനൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാമിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതേപോലെ മാമിൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എന്താണ് മണ്ണിനെ പരിയിടും ഇൻവെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മാം പഠിച്ചതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിപ്പോൾ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ മുതലൊരു മണിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേവിങ്സിനെ കുറിച്ചോ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീസും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അതിൻ്റേതായ പ്രോബ്ലംസ് പല വീടുകളിലും നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ചും പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ കടം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് നടത്തിയ ഒരു ഫാമിലിയാണ് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സിലൊക്കെ പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ധാരാളിത്തമായിട്ട് ചിലവാക്കുന്ന വീട്ടുകളിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ വേറെ തരത്തിൽ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ പൈസ എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പിൻകാലത്തുള്ള പൈസയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സേവിങ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ പൈസ ചിലവാക്കുന്നു അതിനോടുള്ള ഒരു മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും അതിനൊരു റെലവൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പം പല സ്റ്റഡീസും കാണിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു സാധാരണ ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടുപേരും വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു സാലറീഡ് എംപ്ലോയീസ് ആയിരുന്നു വളരെ ലോ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഒരു അപ്പം സേവ് ചെയ്യണം എല്ലാ മാസവും അവർക്ക് ഇൻകം ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം മറ്റുള്ള ചിലവുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു തോതിൽ പോക്കറ്റ് മണി അന്നത്തെ കാലത്ത് അഞ്ച് രൂപ പത്ത് രൂപ അത്രയൊക്കെ പോക്കറ്റ് മണി അല്ലേ നമുക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ പോലെ ഒരു സിറ്റിയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളർന്നു നേർന്നോളത്താണ് അപ്പോൾ അവിടെ വഴിമ്പോൾ അത്രയ്ക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങളല്ലേ ഒന്നുള്ളൂ എക്സ്പോഷറും വളരെ കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ പോക്കറ്റ് മണിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനിമ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ട്ലറ്റോ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ള ഒരു പിന്നീട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ചെറു എന്താണ് ചെറിയ സാലറിയിൽ ജീവിതം തുടങ്ങിയ കാലത്തും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് എൻ്റെ അമ്മ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അന്നത്തെ ചിലവ് കണക്കെഴുതുമായിരുന്നു അത് രാത്രിയല്ല പുള്ളിക്കാരത്തി എഴുതുക പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു ഏർലി റൈസർ ആയിരുന്നു രാവിലെ ഒരു നാലര മണിക്കൊക്കെ അപ്പം പല മലയാളികളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ നമ്മൾ അപ്പം അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പുള്ളിക്കാരത്തി അത് ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എന്നും ഡേറ്റ് ഇട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മളൊരു മാരീഡൊക്കെ ആയി ജീവിതം തുടങ്ങി ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു മാസത്തെ വരവ് അനുസരിച്ച് ചിലവ് എങ്ങനെ നടത്താം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മി
അങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായി അതായത് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ബോർ അടിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അത് അവിടെ നിന്ന് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു എം ബി എ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ പഠിക്കാനായിട്ട് ബോംബെ പോയി രണ്ട് കൊല്ലം ബോംബെയിൽ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് എം ബി എ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ ജോബാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അന്ന് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ജോബ് കിട്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് വന്ന് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കുറെ കൊല്ലങ്ങൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സിസ്റ്റം പ്രകാരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എപ്പോഴും കൂടുതലും നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഒരു ക്ലയൻറ്റിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഏത് പ്രോഡക്റ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു കാറ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സോപ്പ് പോലും മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്നല്ലല്ലോ മേടിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയിട്ട് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലീവർ പോലെ ഒരു കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാബറോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ബിഗ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ കടയിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡീലർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ സിമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും കാർ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് ഡീലർ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമുണ്ട് ഡിസ്ട്രി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാങ്കുകൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പല ബ്രോക്കിംഗ് ഹൗസസും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആർക്കൊക്കെ ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ട് ആർക്കൊക്കെ അത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഓൾ ഇന്ത്യ രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഒരു ട്രെയിനറും കൂടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു സ്കില്ലും ഉണ്ട് കുറച്ച് അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അത് കുറച്ചൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ആൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനും അത് അത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം വരുവുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ശരിക്കും മാമിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാം തുടങ്ങിയത് ഒന്ന് പലപ്പോഴുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും ശമ്പളം കിട്ടും കുറെ നാൾ ഇങ്ങനെ പോകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സാലറി മാം എന്താ ചെയ്തത് അത് നിഖിൽ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് ആക്ച്വലി ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ പറയില്ലേ പല കാര്യത്തിലും നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ട ബുദ്ധിയും വിവേകവും വരുന്നത് കുറച്ച് വൈകി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നാണല്ലോ എപ്പോഴും പറയുക അതിനാണല്ലോ വിവേകം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ഒരുപാട് ക്ലയൻസിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിഖിലിനെ പോലെയുള്ള ക്ലയൻസിനെ കാണുന്നവർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും പറയുന്നതാണ് വ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആവാറായപ്പോഴാണ് അയ്യോ എനിക്ക് സേവിങ്സ് പോരെ എനിക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്താൽ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുന്നത് പക്ഷെ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആദ്യം മുതലേ എത്ര ചെറിയ ശമ്പളമാണെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു അന്ന് നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അന്ന് പ്രോബ്ലി ഇന്ത്യയിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അത്ര വരുത്തൊന്നും ഇല്ല അന്ന് ഞാൻ നയൻറ്റി ടൂവിലാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജോബ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി ടൂവിൽ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും ഇന്ന് അത് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് അറിയാം അന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്
അങ്ങനെ ഒരു അത് ലാർജ്ലി ഒരു അപ്ബ്രിങ്ങിങ്ങിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊണ്ടും പിന്നെ വീട്ടിലുള്ളവർ പറയുമായിരുന്നു സേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തോന്നിയതാണ് പക്ഷേ പലർക്കും അത് പറ്റാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്നൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ജനറേഷന് സാലറി കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അവരിങ്ങനെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ കുപ്പിയിൽ അടച്ച പോലെ ഒരേ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത് മേടിക്കണം ഇത് മേടിക്കണം അതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ സേവിങ്സ് പറ്റാതെ വരുന്നത് അതെ അതെ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് തന്നെ മൊബൈൽ വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാതെ അത് ഇ എം ഐയിലേക്കാണ് പോകണത് വേണ്ട അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ കേരളത്തിലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാമിന്റെ അപ്രീങ്ങിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ ഒരു എഫ് ഡിയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ബാങ്കിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കുറികളിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മാം എന്താ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫാമിലി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് ഇതിലെന്താണ് ഒരു അതിലൊരു ഗുണം നടന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് ഒരു പോരായ്മ എന്നൊന്നും പറയാമോ അത് കൂടുതലും നിഖിൽ അതിൽ പറയുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തിനു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് വരേണ്ട ഒരു ഗുണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ കയ്യിൽ വന്നു മിച്ചം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി ഗ്രാൻഡ് പേരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളോ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് എഫ് ഡിയിൽ ഇട്ടു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്വർണം മേടിച്ചു അതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നും ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുപാട് അവന്യൂസ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചോയ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പണ്ട് പിസ കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊമാറ്റോ പോലത്തെ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ അത് നല്ല വലിയ സിറ്റീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് ഉള്ളത് അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നല്ല മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ ലാൻഡ് ഫോൺ തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊരു ലക്ഷ്യം ഞാൻ കുറേ കൊല്ലം മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമുക്കൊക്കെ അതറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഓരോരുത്തരും ഈ എന്താ പറയണ്ട പുതിയ ഒരു ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സംസ്കാരത്തിനോട് നമ്മൾ ജീവിതം നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് വ്യത്യാസം വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേവിങ്സിനെ കുറിച്ചോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് അതായത് സേവ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഫ്രൂഗൽ ഇത്തിരി ഇതായിട്ട് ജീവിക്കുക അത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ പൈസ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗുണം കിട്ടും നമുക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും ഗുണം കിട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ കോളേജുകളിലൊക്കെ സെമിനാറിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പിള്ളേരോട് പറയും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പറഞ്ഞു കുറേ സ്വർണം മേടിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേടിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡി ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം അതിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കേൾക്കും ഭക്ഷണക്കാര്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റുള്ള ജീവിത രീതിയിലോ അവർ പറയുന്നത് ഒന്നും പൈസ ചെലവാക്കുന്നതിലോ ഒന്നും നിങ്ങൾ കേൾക്കില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര നല്ല മക്കളായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് അവർക്ക് അറിയാത്തതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമായ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ പറയില്ലേ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അന്നത്തെ ജനറേഷനിൽ നിന്നും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിഖിൽ ചോദിച്ച എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ ഞാനൊക്കെ ഒരു കരിയർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ രണ
അതിനെല്ലാമുള്ള ഉത്തരമാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ശരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലവർക്കും എല്ലാവരും വേറെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റെഗുലേറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് സെബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെബി എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുണ്ട് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഡെറ്റ് ഉണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഡെറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഫ് ഡിക്ക് ബദലായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഫ് ഡിക്ക് ബദലായിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഉത്തരവ് ഒഴിക്കണം ഡെറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അപ്പൊ ഇവൻ ഡെറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പതിനാറ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് വളരെ സമ്മറി ആയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഒന്ന് ഒരു നമ്മുടെ ഫുൾ ഡെറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് സമ്മറി പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേറൊരു ഇത് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളിപ്പാട്ടോ മേടിക്കാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടികളുടെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കടയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളൊരു കടയിൽ ചെന്നാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു കടയിൽ കയറുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാം കുട്ടികളുടെ എന്തോ ഒരു സാധനം മേടിക്കാനാണ് ഈ ആൾ വന്നേക്കണേ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആ ഷോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സെയിൽസ് ഗേളോ സെയിൽസ് മാനോ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എത്ര വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്കിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയും നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ആറ് വയസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസമാണ് പത്ത് വയസ്സാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അവർ നമ്മളെ ആ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് പറയും ഓ ഇത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് തന്നെ ഉള്ള കുട്ടിക്കുള്ള ഉടുപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇങ്ങനത്തെ ബുക്കുകളും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഉണ്ട് കുഞ്ഞ് തീരെ ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് മൂന്ന് മാസമായി ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും ഇത് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഡെറ്റ് ഫണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം നമുക്ക് എത്ര നാളത്തേക്കാണോ പൈസ ഇടേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം ഇടേണ്ടത് മുതൽ പതിനഞ്ച് കൊല്ലോ ഇരുപത് കൊല്ലോ ഇടേണ്ടത് വരെയുള്ള ഇടാനുള്ള ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോകുമ്പോഴും അതാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് ഇതിനെ ഞാൻ ബാങ്ക് എഫ് ഡിയിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ പോയി ഒരു മാനേജറോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചായാലും പറയും സാർ എത്ര നാളത്തെ എഫ് ഡി ആയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും മൂന്ന് കൊല്ലം വേണം അഞ്ച് കൊല്ലം വേണം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ പതിനെട്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് എഫ് ഡിസ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു കുട്ടിയുണ്ടായി പെൺകുട്ടിയാണ് കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി പൈസ മെച്ചോർ ആവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ ഇപ്പോഴും പത്ത് കൊല്ലം ഇടണവരുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതേ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലം ഇടുന്ന ഒരാൾക്ക് വളരെ നല്ല പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് ഇട്ട് അതിലും വളരെ നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടാവുന്ന സ്കീമുകളുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പത്ത് കൊല്ലം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ എന്നാ എനിക്ക് പോട്ടെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു വീട് മേടിക്കണം ഞാൻ ഒരു വീട് വെച്ചിട്ട് ഒരു വീട് മേടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആറ് മാസത്തിനകം ആ വീടിന്റെ ഡീല് ശരിയാവും അതുവരെ എനിക്ക് പൈസ ഇടണം അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇടുവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിലും നല്ല രീതിയിൽ ആറ് മാസത്തേക്ക് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഇപ്പൊ അൾട്രാ ഷോർട്ട് ടേം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറികളുണ്ട് അതിലിടാം അതിലിട്ടാൽ അതിൽ സേവിങ്സിൽ ഇടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ന് വീട് തീരുമാനിച്ചോട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒറ്റയടിക്കല്ലോ ഒരു വീട് മേടിക്കുമ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ആദ്യം ഒരു അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഡീല് ചെയ്തു നാളെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസത്തിനകം പൈസ കൊടുത്ത് ആധാരം സൈൻ ചെയ്യണം സെല്ലർ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അല്ല ഒരു എൻ ആർ ഐ ആണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കണമെങ്കിലും ഇത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇടാവുന്ന കാറ്റഗറികളായിട്ടാണ് പക്ഷ
ഒരു എന്തിനാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് കടം മേടിക്കുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇനവേ കടം മേടിക്കുന്നതാണ് അതായത് അവർക്ക് ടാക്സ് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ടാക്സ് കളക്ഷൻ കുറയുമ്പോൾ എന്നാൽ ചിലവുണ്ട് താനും അപ്പോൾ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നോ കടം എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വേണം അതാണ് അവർ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അത് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് നൂറ് രൂപ കൊടുക്കുന്നു ആ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഏഴ് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് തരാമെന്ന് പറയുന്നു ആ നൂറ് രൂപ കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ വിശ്വാസമാണ് കാരണം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പൈസ അവർ തിരിച്ച് തരും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയും എല്ലാ കൊല്ലവും എനിക്ക് ഏഴ് രൂപയും കിട്ടി അപ്പോൾ നൂറ്റി ഏഴ് രൂപ ഇൻറ്റു അഞ്ച് കൊല്ലവും കിട്ടി എൻ്റെ പൈസയും എനിക്ക് നൂറ് രൂപ എൻ്റെ മുതലും എനിക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളത് ഇതേ ഇതൊരു കമ്പനി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷെ അവർക്ക് അപ്പം അത് ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് കോർപ്പറേറ്റ് ഡെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ആണ് ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്ഥാപനം അവർക്ക് ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും കൂടെ അവർക്ക് തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഒരു ഹോട്ടലും കൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങാനുള്ള മുഴുവൻ കാശും നമ്മുടെ കൈ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അത് തുടങ്ങിയാൽ അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടും ആ വരുമാനം എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പലിശയിൽക്കാളിലും കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പൈ പലിശയ്ക്ക് പൈസ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബിസിനസ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട പലിശ കുറവ് എനിക്ക് പൈസ കിട്ടിയാൽ ഞാനത് ചെയ്യുന്നതിൽ ബുദ്ധിയല്ല അപ്പോൾ കമ്പനി എടുക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ കമ്പനിക്കിൽ എനിക്ക് അത്രയും വിശ്വാസമില്ല ഗവൺമെൻറ്റിന് അത്ര വിശ്വാസമില്ല അപ്പോൾ കമ്പനി നല്ല കമ്പനി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് എന്നോട് എട്ട് ശതമാനം തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴര ശതമാനം തരാം എന്ന് പറയും കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ബാങ്കുകൾ നമ്മൾക്ക് എഫ് ഡി എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് ഡി കൊടുക്കുമ്പോഴും ആ ബാങ്ക് ആ പൈസ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് വേറെ ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ കാശുള്ളവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ച് അവന് ഒരു പലിശ കൊടുക്കുന്നു കാശിന് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ പലിശ മേടിക്കുന്നു ഈ രണ്ടും പലിശകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാർജിൻ അതിൽ നിന്നാണ് ബാങ്ക് നടന്നു പോകുന്നത് അപ്പം കമ്പനി ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിക്കുന്നത് അത് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് ആവുന്നു ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു കാര്യം ഒരേ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ബാങ്കിന് കൊടുക്കുന്നു ബാങ്ക് ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഒരു ഒരു ഇക്കോണമിയെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ബാങ്ക് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു കൺട്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനോ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് എഫ് ഡിയിൽ അങ്ങനെ നടക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ എല്ലാവരുടെയും പർപ്പസ് ഒന്നു തന്നെയാണ് പൈസ ഇല്ലാത്തവൻ പൈസ ഉള്ളവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് അവനൊരു പലിശ കൊടുക്കുന്നു ആ പലിശ നിരക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര വിശ്വാസമുണ്ട് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡെറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു ഫണ്ട് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങേരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റോള് എന്താണ് അതേമാതിരി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 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 കമ്പനിയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കണം ഒരു പത്തൊമ്പത് കമ്പനികളും കൂടി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു റിസ്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് ഒന്ന് ഫണ്ട് മാനേജർ റോൾ ഒന്ന് അപ്പൊ ഫണ്ട് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡോക്ടറെ പോലെ നമുക്ക് കരുതാം അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് ഒരു നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പലതരം ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട് പല പേഷ്യൻസിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മരുന്ന് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു കുറെ ആയിരം മരുന്നുകളെ പറ്റിയും ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഡോക്ടർ അവിടെ ഇരുന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ പേഷ്യ
അപ്പം അത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് കൂടുതലുണ്ടോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അന്വേഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം അതാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം പലിശ എനിക്ക് കിട്ടും നാളെ ഒരാൾ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആ പന്ത്രണ്ടിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പന്ത്രണ്ട് തരുന്നു ആ തരുന്ന ആളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഓ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അർജൻസി എന്തിനാണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടിന് അയാൾ പന്ത്രണ്ടിന് തരുന്നു വേറെ അവിടെ നിന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി മേടിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും ഇനി തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ അയാളുടെ പലിശ റേറ്റ് കൂടിയതാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എന്ത് ബിസിനസ്സിനാണ് കമ്പനി പണം മേടിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എത്ര മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥിതി അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സാധനങ്ങളെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ പല കമ്പനികളുടെയും സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പല കമ്പനികളുടെയും ഇപ്പോൾ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എഫ് ഡി ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പല ബാങ്കുകളിലും ഒരു എഫ് ഡി ഇട്ടാൽ എൻ്റെ എഫ് ഡി റെസീറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പല ബാങ്കുകളുടെയും പേര് അതിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം എഫ് ഡി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് എല്ലാം ഒരു ബാങ്കിലല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല ബാങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പല വർഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ചെയ്തു രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് ചെയ്തു അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം നിരത്തി വെച്ചൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫണ്ട് മാനേജർ ചെയ്യുന്നത് പല എഫ് ഡി ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഡെറ്റ് ഡെറ്റ് ഫണ്ട് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓരോ പതിനാറ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലും നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് രണ്ടു നാല് ഫണ്ട് ഓഫ് സിമിലർ ഫണ്ട് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതെന്താണെന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണെന്നും അതിൽ ആരൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇതൊരു ഇതൊരു സീരീസ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡെറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്കവർക്കും ഒരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പലർക്കും സംശയമാണ് എന്താണ് ഡെറ്റ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എഫ് ഡിനേക്കാളും ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വീഡിയോ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓവർ നൈറ്റ് ഫണ്ട് എന്താണ് ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് എന്താണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂറ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഫണ്ട് എന്താണ് അൾട്രാ ഡ്യൂറേഷൻ ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ പേരൊന്നും കേട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഇതെല്ലാവരും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മാമിനായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ വിപണി അപകട സാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ് സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ സബ്ജക്ട് ടു മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് റീഡ് ഓൾ